kwa kipindi watu hasa huamini kama endapo wakitoka katika mataifa yao basi na kuelekea katika mataifa yaliyo mengine ilijengeka imani ya kuwa wakienda huko watajikwamua zaidi na hali ya kimaskini yani na hali walikuwa nayo ambayo iliyonyofu hali iliyonyofu kimazingira na kila namna hivyo historia hii inatueleza juu ya watu ambao wanaotoka katika mataifa yao na kuelekea katika mataifa yaliyo nchi za nje na pia huko hupangwa mikakati maalumu na watu ambao maagent waliowekwa na kutumilizishiwa katika mataifa mbalimbali mbali ili waje kuingia na kufanya discussion na watu wale wanohitaji kusafiri kuenda katika mataifa hayo ambayo yenye kusadikika wakienda huko watapata kujikimu kimaisha na story hii haiwahusu tu watu wa nchi za mbali ama wa mataifa ya mbali ya Afrika bali hata katika Tanzania yetu hii matokeo tele yameshawahi kuripoti tena kwa ushahidi uliokuwa mkubwa zaidi tena pia kwa vyama vilivyokuwa venye kujihusisha na masuala ya upelelezi juu ya watu wenye kusafiri the international labor organization shirika la kazi duniani ELO walitotoa kuimu ambazo zilizokuwa nzito juu ya watu ambao wanotoka katika mataifa yaliyo na uwezo na kumiminika katika mataifa ambayo yenye kusadikika yamepitwa kwa selusi juu ya mataifa yale hivyo majenti wale huwa wanapita kwa kivuli cha serikali yani huwa wanapita na kubeba mwamvuli wa serikali kwa kufuata sheria zote na endapo wakisha kuingia katika mataifa yale halafu huanza kutafuta mikataba juu ya watu wale ama zidi halafu huwa wanafuata sheria zote za kuwachukua watu wale na kuangoa katika taifa lao na kuwapeleka katika mataifa mbalimbali mbali, kama vile mataifa ya Oman pia Emirates yani Dubai na mataifa kadhalika kama sehemu ya Iran na pia katika mataifa ambayo yalikuwepo seuze kama nchi zilikuwa kando kando kama vile Saudia na pia mataifa yalikuwepo huko Pakistani hata hasa nyingine huwa watu wengine hupelekwa mpaka Thailand ama Bangladesh hivyo watu hao hupelekwa kwa mazumuni yaliyo zaidi tena kwa kuweka mlengo wakienda huko watafanikiwa ndipo wanapofika katika sehemu ile na kukuta mambo ambayo waliotarajia ama ahadi walizowekewa katika mikataba basi imebadilika tena kwa nguvu iliyo kubwa zaidi hii ni kwa mujibu wa shirika ambalo la kazi duniani za International Labour Organization hii ni in the page of history kurasa ya historia yenye kupa history ambayo zilizowahi kutokea tena kwa uyakinifu ulio mkubwa zaidi historia ambayo ya watu wanaotoka katika mataifa yao rasmi tunaanza kuielezea kwa mujibu wa shirika la kazi duniani na mashirika mbalimbali ambayo yalikuwa yakifuatilia juu ya watu wanaokwenda kufanya kazi nchi za huko na kuyakuta mazila yale makubwa hivyo watu hao kwa mujibu wa takwimu zilotolewa na ELO yani katika watu 1020 basi watu 1500 ndio wanakwenda kufanya kazi kama ilivyopangwa tena kisaihifu na kwa sheria lakini watu ambao 1015 hao huchukuliwa na kupelekwa katika sehemu haswa endapo ikiwa wamechanganyika kike kiume basi watabaguliwa watachukuliwa wanawake na kwenda kupelekwa katika madanguro yaliyo makubwa na pia wanaume hupelekwa katika sehemu zilizo maalumu hasa huhusishwa na madawa ya kulevya hivyo wanawake wale wakipelekwa katika sehemu zile za madanguro na watu wale ambao lokabizishwa na wale maagenti hii hupelekea baadhi ya mikataba yao kuchanwa chanwa 
na pia pasipoti zao huchukuliwa na kwenda kufichwa katika maficho ya mbali ili wasije wakapata njia ya kutoroka na endapo wakitoroka basi wakifika katika balozi zao na kusaidiwa kirahisi hivyo pasipoti zao huchukuliwa na kufichwa mahala mbali halafu na wao huchukuliwa na kupelekwa katika madanguro ambayo huko huenda kuuzwa huko hupelekwa wanawake wale tena wanauzwa kwa samani iliyo kubwa zaidi huwekwa na kucheza mithili kama vile mnavyoona katika michezo ama katika section mbalimbali zenye kupromoti masuala ya madisco ama madanguro humo huchezeshwa katika zile pipe alafu wale madoni ambao watu waliona pesa hurusha pesa ama huwatunza na wengine wanapofika bei basi huwachukua na kwenda kufanya nao vitendo ambavyo vya kindoa hivyo ndivyo watu wengi huwa wanapiga vilio vilivyo vikubwa tena si hivyo tu wengine huchukuliwa na kwenda kufanyiwa vitendo vya organ traffic yani wanakwenda kutolewa viungo ambavyo viliwambatanika katika mili yao hivyo viungo vile huwa vinauzwa kwa samani iliyo kubwa zaidi hasa huuzwa kwa takribani iliyopigwa na wanahisabu ambao wa Department of Health and Social Care hichi ni idara ya afya na huduma za kijamii duniani walipiga hesabu juu ya pesa ambazo wanazomeki watu hao ambao wenye kuuza viungo vya mwanadamu basi ni zaidi ya milioni dola 15 kwa siku pia inapelekea baada kama inategemea endapo watapata watu wengi humeki mpaka dola milioni tano kwa siku hii ni hesabu kubwa zaidi endapo ukipiga hesabu kwa pesa ambazo za Tanzania ni pesa nyingi zaidi hivyo watu wao inasemekana wapo katika kivuli kilicho salama na pia endapo ukiwatafuta basi kazi yako inakuwa ngumu na pia huwa kazi hiyo ni kubwa kipo kisa kimoja cha mwanadada Meriana ambaye aliyokwenda kufanya kazi katika sehemu moja ya huko Oman mwanadada Meriana ambaye aliyefika katika mji huo wa huko Oman aliahidiwa kwenda kufanya kazi katika nyumba moja ya bwana huyo aliyetajiri lakini alipofika katika nyumba yule alikuta kuna vitu ambavyo tofauti alivyoahidiwa kwanza mkataba wake ulichanwa chanwa halafu pia pasipoti yake alipokonywa tena kwa nguvu ndipo alipofikishwa katika nyumba ile na kukuta baadhi ya wasichana wamefungwa mikono yao na pia wengine waliokaa katika korodo pia wamefungwa mikono katika midomo yao wamefungwa plastiki na wengine matambaa hivyo mwanadada Meriana alishangaa ndipo akatolewa bunduki na yule mtu ambaye alikuwa kimskoti akampeleka mpaka katika chumba kimoja ambacho alimkuta kuna mtu ndani yake aliyekuwa mtupu hajavaa nguo ndipo mwanadada Meriana akasukumwa ndani na mlango ule ukafungwa walipapatuana na mtu yule ambaye alikuwa ndani lakini mwanadada Meriana alifanikiwa kushinda ndipo kijana yule alikaa kitako na kufikiria halafu akatoka nje mwanadada Meriana akisimulia katika shirika kuu la habari duniani yani Al Jazeera na pia alifanywa mahojiano na United Nation katika wikipedia zao ambazo kurasa zilizo huru maalumu kwa ajili ya kutoa orodha juu ya watu wanaopata mazila yaliyo makubwa katika dunia hasa wanaotoka kwenda kufanya kazi katika nchi mbalimbali na pia walioweka mazumuni eti wakenda huko watajikimu kimaisha ndio mwanadada Meriana alisema ya kwamba alipata nafasi ya kupuruchuka katika nyumba ile ndipo alipoelekea katika nyumba ambayo ya jirani akawaelezea jinsi ya mazila ambayo yanayowakuta mazila ambayo yaliyo makubwa pia akahojiwa zaidi je kuna wenzako waliomo katika nyumba ile ndio akajibu hivyo ikapigwa simu katika balozi ambayo aliyotoka iliyokuepo huko Msumbiji mwanadada Meriana alifikishwa katika balozi za Msumbiji halafu balozi wa Msumbiji akawaamuru maaskari wende wakafanye msako katika nyumba ile ilipatikana fedha hakubwa bali waliwahusika wale wakubwa walikuwa tayari washaingia mitini kwa sababu walijua mwanadada Meriana midamu ameshatoroka na hawakumpata 
basi ilikuwa tayari ofisi ishaingia ruba yani ishakuwa mambo yameharibika hivyo ndivyo watu wanokwenda huko wanokutana na mazila yaliyo makubwa wanadada ambao waliokuwa wameenda kufanya kazi katika sehemu moja ya huko Pakistani ambao waliokuwa wanaekwa katika jumba moja lililokuwepo katikati ya mji wa Pakistani humo walikuwa wakifanyiwa vitendo vya kushangaza zaidi yani walikuwa wanapandishwa mbegu za wanaume yani inachukuliwa mbegu ya mwanaume alafu anapigwa nayo kwa mithili ya kupitia kama shindano alafu hutunga mimba ekisha anapozaa huja watu ambao waliokuwa hawajapata mtoto kwa kipindi kilichokingi hivyo hununua kwa pesa nyingi takriban hununua mpaka kwa dola laki tano yani kwa mtoto mmoja lakini cha kushangaza na cha kutisikitisha zaidi basi watu wale wakishakuza watoto wale wanapokonywa na kupelekwa katika mahala maalumu ambamo pa kuhifadhia watoto walio wachanga na hapo hupiba mnada na kila sanduku la kuhifadhia watoto wale huwa linaandikwa na bei kabisa hapo hamna kupatana kama huna kitu basi huwa wanakutoa nje na kwa vile wataona siri zao unaweza kuzitoa basi itapelekea kukutandika risasi Hii ni jambo lililo kubwa zaidi hasa kwa watu walikuwa hawajui na kutofuatilia habari mbalimbali mbali ambazo zinazowakuta watu ambao wanokwenda kufanya kazi katika mataifa mbalimbali mbali. hii ni kwa mujibu wa Department of Health and Social Care yani idara ya afya na huduma za kijamii duniani walifuatilia zaidi juu ya watu hao ambao wanopatwa na mazila makubwa lakini takwimu zao zilingana zaidi na ELO yani the International Labour Organization takwimu ambazo za mwaka 2021 ambazo zilotolewa na Depart- Department of Health and Social Care walinipa mashiko zaidi walipotoa takwimu zidi ya watu wanao kwenda nchi za nje kwa nia ili eti wakajikwa muwe kimaisha hivyo ya kwamba wanakutwa na vitu vilivyo tofauti hii ni kwa mujibu wa takwimu iliyotolewa zaidi na shirika hilo ambalo lenye kufuatilia haki za mwanadamu walinipa hisabu ambayo iliyokuwa tofauti na hisabu ambayo ilikuwa ikitolewa kwa propaganda tu yani watu huzungumzia kwa takwimu zilizo zisizo sahihifu hivyo walisema zaidi ya watu milioni tatu ambao wanosafiri basi watu laki tano tu ndio wanaokwenda kufanya kazi kisahihifu lakini waliobaki watu wote milioni mbili na laki tano basi huenda kutumikishwa katika madanguro na kuwekwa katika masuala ya madawa ya kulevya na pia huuzwa tena watu wao humeki pesa nyingi hii ni kwa mujibu wa takwimu ya mwaka na moja. pia wanaume huwa wanapelekwa katika sehemu ambazo zilizo maalumu hii ambayo wanahuwa wanahusishwa na kuuzishwa madawa ya kulevya kurasa ambayo iliyochapishwa na shirika kuu la kugawa misada duniani yani United Nation ambao waliotoa wakipedia yao katika kurasa zilizo maalumu World Drugs Reports zilitoa report zaidi ya watu milioni 35 tayari wameshaasirika kwa madawa ya kulevya ambao wengi wanatoka katika nchi ambazo zilizokuwa zipo katika hali ya maskini The people world refract from drugs destroyed and worker entertainment and retrenchment severs according their test world drugs reports released hivi na nuku walivoandika United Nation katika kurasa zao ambazo za private waliandika ya kwamba machafuko yanayohitaji matibabu kwa huduma tena kulingana na ukali wa madawa ya kulevya jinsi yanavyoenea kwa nguvu duniani kuna hitaji tena si kwa burudani tu 
bali kunahitaji nguvu iliyo kubwa zaidi kwa mataifa ya duniani tena kusimama kidete na kupiga vita janga hili lililokubwa hasa wahanga wake ambao ni watu wenye kutoka katika mataifa ya mbali tena mataifa yenye kusadikika eti yenye kupigwa propaganda kwamba yapo katika hali ya umaskini hivyo united nation walinipa mashiko yaliyo makubwa zaidi pia katika sehemu moja ya wikipedia ambazo za kipolisi zilizo private hasa usalama facts zinasema ya kwamba katika royal oman police yani rop walisema ya kwamba kati ya watu ambao wenye kufanya kazi katika shirika ama katika mashirika watu wengi ambao wenye kuahidiwa kupelekwa katika sehemu ya Oman basi wengi huwa hawaripoti kisaihifu bali huwa wanafanyishwa kazi katika majumba yao too much na pia watu wale kwa kutokana huwa wananyimwa uhuru zaidi hivyo the royal oman police walisema ya kwamba kwa hivi sasa kuna uangalifu ulio mkubwa zaidi juu ya watu wenye kuingia katika taifa hilo kwa sababu lawama zimekuwa nyingi tena kwa nguvu iliyo kubwa zaidi pia na nukuu katika security police formers walisema ya kwamba service and complex of the world drugs situation increasing wanasema ya kwamba na nukuu utata mkali katika dunia zidi ya madawa ya kulevya jinsi yanavyoengezeka na kuenea na pia kuwabomoa vijana tena kwa kasi iliyo kubwa zaidi hasa watu wanaotoka kwenda kufanya kazi katika mataifa ambayo yenye kusadikika yenye uwezo ulio mkubwa zaidi hivyo wanapofika kule huwa wanakuta mambo yamebadilika pia mambo yale huwa wanahusishwa na madawa ya kulevya na wengine hutolewa viungo vyao kwa kufanyiwa maswala ya organ traffic. Hivyo historia hii inatufunza vitu vingi zaidi juu ya mazila ambayo yaliyo makubwa zaidi tena yanowakuta watu mbalimbali. Bali United Nation yani shirika kuu la misada duniani yani umoja wa mataifa walisema ya kwamba hawalengi zaidi yani watu ambao wanokwenda kufanya kazi kwamba ni wote ambao walio pata madhara bali wanatoa taarifa hiyo kama kuwa watu wakae standby ili watu wale wawe na umakini na pia wanapopata taarifa za kazi basi wazifanyie uchunguzi zaidi Haimaanishi ya kwamba watu wasisafiri na kwenda kujipatia maisha bali hii ni katika tahadhari zaidi hii ni kwa ajili katika kurasa walioandika shirika kuu ambalo la kugawa misada duniani yani umoja wa mataifa shirika liloanzishwa mwaka 1944 lakini pia katika kurasa mbalimbali za kihistoria ziliandika mwaka 1900 na 42 lakini mashiko yaliyo na nguvu zaidi ni mwaka 1944 vilipomaliza vita ambavyo vya dunia vya pili shirika hili lilianzishwa ni kama kuja kuwasaidia watoto mayatima wazee wao waliofariki katika vita vya mwanzo na vya pili na pia watoto wenye kuishi katika sehemu mbalimbali waliokuwa hawana maisha yaliyo sahihifu hivyo shirika hili ndivyo walivotoa chapisho tena lililo maalumu kwa ajili ya kuwahofisha watu ili wasije wakapata mazila yaliyo makubwa lakini pia kwa hivi sasa ipo modern slavery in the world yani utumwa wa kisasa watu wamezoea ama watu wanaona utumwa umemaliza labda wamezoea kumuona mzungu kakamata bakora ama mjeledi na kuwaswaga wa Afrika katika mashamba ya miwa na mashamba ya karafuu ama mashamba ya minazi basi sasa hivi imeandikwa kuna modern slavery in the world yani utumwa wa kisasa ndio huu tunaozungumzia kwa hivi sasa yani 
utumwa huo ambao upo katika kivuli na tena watu wanatumia kuubeba mwamvuli wa serikali kwa kufata sheria zote na kuingia katika nchi na kuwachukua watu kwa kuwapeleka huko na kwenda kuwafanyisha makazi na pia kuwatoa viungo vyao na pia vile vile kuwahusisha madawa ya kulevya tena kwa nguvu na ukikataa basi wanakutandika risasi tena madawa yao huuza kwa bei ya kubwa zaidi inatajwa wanaingiza pesa nyingi zaidi na pia utapoingia katika lini zao na kuwafuatilia basi hao watakutengenezea ishu, watakupiga shindano ya sumu ama watakutandika risasi ili wakumalize hii ni in the page of history kurasa ya kihistoria yenye kupa mashiko yaliyo makubwa zaidi hasa katika historia ambayo yenye kuelezea juu ya matokeo ambayo ya, kisha, ya kushangaza na ya kimaajabu katika dunia zaidi watu wengi huwa hawafahamu juu ya jambo hili ambalo lililokubwa zipo historia nyingi ambazo zimewahi kutokea juu ya watu ambao wanokwenda kufanya kazi katika mataifa ambayo ya nchi za nje hivyo lakini huwa wanakwenda kufanya kazi kwa usalama zaidi na wengine hupatwa na matatizo ya kawaida historia inatueleza kwamba endapo litatokea nafasi za kwenda kufanya kazi nchi za nje basi lazima uzifanyie upelelezi tena wa maana zaidi jina langu ni Murtala Kimara professor of history asante sana